Слава тебе, Боже, на слава тебе. Слава тебе, Боже. Спаси нас. Я являюсь старшим группы, меня зовут Алексей. Мы на протяжении уже многих лет сопровождаем табынский образ иконы Божьей Матери. Не только по России, но уже вышли далеко за ее пределы. Буквально в прошлом году мы зашли в Беларусь по благословлению правящего архиерея. На тот момент это был архиепископ Дмитрий Витебский Аршанский. Он представляет Патриаршее подворье Белоруссии в Москве, и мы прошли по его вочне. Это Витебский Орша, по всей епархии. Очень промыслительно получилось, что мы зашли именно в Беларусь на день памяти Табынской иконы Божьей Матери. Это было 2 июля, это 9 пятница после Пасхи, и Матерь Божья стояла уже в Успенском соборе города Витебска, в Успенском кафедральном соборе. Мы с разных мест, мы являемся конвоем, казачьим конвоем а, Табынской иконы Божьей Матери. И хочу немного войти в историю этой иконы, рассказать о истории явления Табынского образа. Как гласит предание, в XVI веке на Южном Урале был явлен этот образ. Известно из истории, из летописи, что некий дьякон Амвросий, шедший села во святую обитель, услышал неземной глаз. Да почится правоверная братья, богоспасаемые обители, приятиями в храм Господа моего. Но не вняв этому неземному глазу, подумав, что это вражеское наваждение от Лукавого, он прошел мимо. Но на следующий день, проходя мимо этого же места, мимо соленых ключей, он также услышал кроткий, тихий глаз. Да приди и вижь, и узрел чудесное явление иконы на камне. Икона сияла в лучах божественного света, она парила над камнем. Амвросий поклонился святыне и побежал к себе в Вознесенский монастырь. Возвестил об этом чудном явлении братья, и уже торжественно, крестным ходом, придя на место явления, они взяли икону и отнесли к себе в монастырь. Там ее разместили в самом святом месте, в храме, в алтаре, отслужив сеношную, они ушли спать. Но на следующий день, на следующее утро, зайдя в алтарь, они иконы там не обнаружили. Не понимая, чья это нелепая шутка, они начали усердно искать икону на территории монастыря и обрели этот образ лишь только поздним вечером на вратах во вход в монастырь. Сняв оттуда икону, они снова размещают ее в алтаре. Но история повторяется. На следующее утро иконы в алтаре не было. 
и понимая, где ее уже можно найти, подойдя к вратам монастырским, они обретают ее там. В своих сердцах они осознают, что это воля самой Царицы Небесной и оставляют ее там как вратарницу. Строят там временную часовню и возносят молитвы к Пресвятой Богородице. Сколько находится икона на территории Вознесенского монастыря, история умалчивает. Но известно лишь из летописей, что на тех территориях орудовали такие банды. Их называли огоряне. У них была смешанная вера магометанская, языческая, и они очень агрессивно относились к христианам и периодически нападали на христианские селения с целью ограбления. И вот было совершено нападение на Вознесенский мужской монастырь. Монастырь был разграблен, монахи были избиты и выгнаны из монастыря, а Матерь Божия скрывает свой табынский образ от поругания. И вот ровно через сто лет, через век, Матерь Божия являет свой табынский образ уже трем пастухам. На том же месте, на том же камне. Это были три башкирина, они были магометане по своему вероисповеданию, они пасли скотину возле ручья и также увидели чудесное явление иконы. Они, подойдя к иконе, хотели несколько раз взять ее, но икона от них удалялась и не давалась им в руки. И тогда они воспылали ненавистью ко христианскому Богу, взяли топоры и начали ее кощунственно рубить. И за такое святотатство они сразу получили наказание. Они троем все ослепли. И вот блуждая по лесу, ничего не видя, как слепые котята, натыкаясь на ветки деревьев, блуждая до самой ночи, они глубоко в своих сердцах начали осознавать, что они совершили что-то ужасное и непоправимое. И вот один из них, это был совсем отрок, молодой человек, лет 14-15, он, пав на колени, начал просить, русского Бога, христианского Бога, чтобы ему прозреть. Он не знал никаких молитв, он лишь только просил от всего сердца, это был крик души, и впоследствии он нашел на ощупь икону, которую они раскололи, и приложившись к ней, был исцелен. Он прозрел не только телесно, но и духовно. Он отыскал своих соплеменников, подвел их к иконе, а из-под камня забили сразу два ручья, один с пресной водой, а другой с соленой. И вот он умыл их не очи этой водой, и они тоже прозрели. Но как мы знаем из евангельской истории, когда Господь исцеляет 10 прокаженных, лишь только один возвращается возблагодарить Господа. Вот так же и в этой ситуации. Двое ушли, а один остался. Вот этот молодой человек всю свою оставшуюся жизнь посвятил тому, что он следовал за этой иконой. Он взял на себя такой подвиг аскетизма, так в одной скуфейке, в одном подряснике, он всюду следовал за этим образом и нес свою благую весть в массы. Он всюду рассказывал одну и ту же историю, как они когда-то обрели этот чудесный образ, как они кощунственно над ним надругались, как были наказаны Богом и как по милосердию и любви Матери Божией были прощены и исцелены. Это, как гласит предание, он прожил довольно-таки очень долгую жизнь, около 130 лет, и умер где-то под Челябинском. Впоследствии от Абынской иконы начали происходить многочисленные чудеса. И в связи с этим ее перевезли в город Уфу. Но каким-то чудесным образом она явилась недалеко от места явления, недалеко от места села Табынская. Впоследствии ее отвезли в Казань, но история также повторялась, что куда бы ее ни привезли в какой-то крупный город, она возвращалась на место явления. После этого и получила, соответственно, название Табынская икона Божьей Матери. Они были в первое явление, ее было примерно вот в 16 веке, она явилась как и Казанская, только как Казанская явилась в Казани, а Табынская недалеко от города Красноусольска, в селе Табынское. И они, по своей сути, они очень схожи. Как вы можете наблюдать, Табынская икона очень схожа с Казанской иконой Божьей Матери. Но есть небольшие отличия. Вот Господь, богомолоденец, которого у нее на руках, он соприкасается с ликом Богородицы. И именно на этой иконе присутствует корона, это символ царской власти. И самое характерное, самое характерное отличие, то, что табынская икона была явлена с темным ликом. 
этим явлением она обличала темные лю души людей. То, что эти души грешные на самом деле. И тот, кто приходил с раскаянием и сокрушенным сердцем к табынской иконе, те могли люди видеть чистый лик при чистой девы. Она лишь немногим открывала свой чистый лик. И вот в те времена, это 1840 по моему год, в тех, в тех местах по попущению Божьему были посланы такие болезни, как холера и чума. Это Оренбургская область, это часть Башкирии. Люди просто, трупы лежали на улицах, и близкие, родные люди не могли похоронить своих родственников, потому что боялись заражения. Не так давно мы тоже с вами пережили непонятную пандемию, которой была окутана вся наша земля, где медицина бывала заходила в тупик. А в те времена уповали лишь только на Бога и на, на милосердие Царицы Небесной, на любовь Божьей Матери, на ее заступничество. И вот принеся Табынскую икону в город Стерлитамак, обнеся этот город крестным ходом, и отслужив благодарственный молебен Пресвятой Богородице, многие люди получили исцеление. Велась статистика, болезнь начала отступать и со временем сошла на нет. И вот это было самое настоящее чудо регионального масштаба. И об этом чуде узнает тогда правящий государь. И вот с этого момента начинается один из самых продолжительных крестных ходов вообще в истории Руси, который по своей продолжительности продлился 73 года. Государь выдает... Из, своих, из своей царской конюшни самых лучших лошадей, белых лошадей, на которых никто никогда не садился, была предоставлена царская карета, куда и помещалась табынская икона. Она была с пятиглавками, с золотыми крестами. Были предоставлены походные священники, которые сопровождали образ и служили богослужения и молебны в крестном ходу. И также были предоставлены казаки Оренбургского казачьего войска, которые непосредственно несли охранную деятельность, сопровождали икону и следили за порядком в крестном ходу. Этот крестный ход был на государственном уровне. И вот куда бы ни прибывала Табынская икона, там сразу делалось три выходных. Сам лично губернатор встречал этот образ. Давались залпы орудий приветствия Божьей Матери. И этот, как я уже сказал, Крестный ход продлился 73 года, вплоть до революции 1917 года. Как мы знаем из нашей многострадальной истории, к власти приходят большевики, начинается гонение на православную веру. И в 1919 году было совершено нападение бойцами Красной Армии на Крестный ход. Крестный ход был разграблен, разбит. Но на эту историю духовным светом проливает... Свет проливает э, преснопамятный митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Иван Снычев, который непосредственно и написал замечательный Акафист табынской иконе. И вот он всегда своим духовным чадом говорил о том, что обязательно будет третье явление, но оно будет уже последнее. Это уже будет последнее явление табынского образа в те времена, о которых мы с вами слышали из апокалипсиса Иоанна Богослова. И в Акафисте так поется в каждом икосе, радуйся похвало Табынская, всего мира, надежды и утешения. Это говорит о том, что с этой иконой будут связаны мировые события. И преснопамятный митрополит, именно Табынский образ, называл надежда в конце мира. И вот в 2010 году был написан список с той иконы по, то, по, по, точному, по точным размерам, точный образ, только лик сделали уже просветленный. Из 2010 года по благословлению Священного Синода, Святейшего Патриарха, был реабилитирован и восстановлен тот когда-то трагически прерванный крестный ход в 1919 году. Из 2010 года Матерь Божия идет не только по Российской Федерации, не только по тем регионам, где она ходила до революции, но вышла далеко за ее пределы. Ее знают практически во всем мире, и более миллионов людей преклоняли колено перед этим образом, 
возносили свои молитвы перед Божьей Матерью. Об этом свидетельствуют многочисленные священнические кресты. Это лишь только малая часть, которую мы решили оставить на иконе, потому что остальное мы не рискнули провести через границу, на самом деле, потому что могло возникнуть много вопросов со стороны таможни и пограничников. И поэтому мы решили оставить только священнические кресты и ноги, потому что они никакой не имеют материальной ценности. И это свидетельствует о том, что Матерь Божия всех слышит, что это очередное окошко к самой Солице Небесной, к которой можно подойти, тихонько постучать сокрушенным сердцем, за что-то поблагодарить, что-то попросить, и обязательно будете услышаны. Мы сами являемся свидетелями очень многих чудес. Икона идет уже 12-й год, она прошла более 70 регионов только Российской Федерации и вышла далеко за ее пределы. Ее поднимали на самую высшую точку горы Афон, это монашеская республика в Греции, это гроб Господень, святая земля Иерусалим, ближние сета Сербия, это Абхазия, Грузия и многие дальние страны нашей, нашего необъемного большой родины. Так что спасибо Господи вас. Можете сейчас подходить, прикладываться. Батюшка сейчас скажет, наверное, какой-то регламент по поводу пребывания иконы, когда будет служиться молебен, акафист. И все будем вместе молиться, соборно, совместно, чтобы нам еще побыть в благоденстве и чистоте, чтобы нам еще пожить над мирным небом, над головой. Так что спасибо вас, Господи. Аминь. Аминь. Братья и сестры, значит, вечером сегодня у нас по обычаю будет служиться вечерняя с Акафистом. Вот Акафист почитаем Иконе Божьей Матери, обычный, классический, из нашего молитвослова, благовещий. Вот. Завтра икона у нас будет целый день, с утра до вечера. Заберут во вторник в 8 утра. Вот поэтому передавайте всем, кто узнаете что можно подойти в храм, приложиться, помолиться, попросить у Божьей Матери помощи. Спасибо. Хорошо? А там уже как э, Акафис утвердят конкретные события по Божьей Матери, возможно, у нас появится и посещение. Можно будет увидеть, если появится. Все, спасибо Господи всех, прикладывайтесь, молитесь, всегда Богородица помогает. Аминь. Аминь. В общем, у нас летом, в июле, должен быть, в прошлом году, был, должен быть состояться крестный ход по водам, по водам в Питер. Вот, у нас был такой, как бы, назначен водный крестный ход, и мы с Табынской иконой должны прибыть были в конце июля в Санкт-Петербург. Но так как началась там вторая волна вот этой пандемии, а в России более такие ужесточенные были, все вот эти локдауны начали вводить. И у нас этот крестный ход начал как бы это самое. Мы понимали, что он, возможно, не пройдет. Начали вот гайки эти закручивать. И, в общем, мы поняли, что в Питер мы, скорее всего, не попадем. Но промыслом Божьим как-то мы познакомились именно в Москве. Это вот так вот случайно вышло. Как говорится, случайностей у Бога нету, есть только промысел о любом человеке, о любом каком-то деле. И мы познакомились именно в Москве с архиепископом Дмитрием Витебским и Аршанским. И уже зашли как бы в его вотчину. И вот когда мы пересекали границу, когда мы зашли в Белую Русь, то... Мы увидели, когда ехали в Минск, увидели такое чудесное явление – голубь из облаков. Вот если смотреть на облака, как мы это обычно делали в детстве, там можно воображать что угодно, там где-то там зайчика увидишь, где-то там дракона какого-нибудь, там облака они настолько там уникальны, что там, воображение разыгрывается там самое разное. А здесь прям конкретно четкий контур именно белого голубя. И что характерно, что это явление было именно на закате, когда все облака были красно-синего цвета, а голубь, он был выше этих облаков, и он был белоснежный. И он нас сопровождал, 
мы ехали, проезжали тогда Крупки и ехали в Барань, в женский, в женский монастырь Ксении Петербургской. И вот обычное облако, по сути, она рассеивается в течение там, 15, по-моему, минут. А вот этот голубь, он с разных сторон, с разных ракурсов, мы его снимали, он сопровождал нас на протяжении полу полутора часа, там около двух часов, можно сказать. И нас это так удивляло, мы были в таком вообще воодушевлении. И только потом, когда придя в Минск, мы об этом даже не знали, что именно главный кафедральный собор Белоруссии, э, и, соответственно, в Минске, в столице, это Свято-Духов кафедральный собор. И что сам Дух Святой как бы сопровождал Матерь Божия. И что Дух Святой, он обитает там, где чисто. А Белая Русь, по своей сути, это белая, белый цвет, это символ чистоты. Это Белая Русь, это чистая Русь. Это именно вот такой оставшийся островок вот этой нашей Святой Руси, вот во всем вот этом вот сейчас непонятном мире, где вот еще не дотянулась рука сатаны. Хотя уже тут всякое, конечно, может быть, но вот под покровом Царицы Небесной будем надеяться, что Господь этого не допустит. И что вот милостью Божией, что мы еще поживем в благоденствии и чистоте. Действительно, чудеса и в наше время происходят, и это очень важно. Это нас... Мы не охотимся, на самом деле, за чудесами, но это нас очень укрепляет, подкрепляет духовно. Господь нам дает мотивацию, что Он рядом, что Он близко, что Он дает нам надежду на спасение. Так что вот, спаси Господь.